വന്ധ്യത ഒരു ശാപമല്ല എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്രശസ്ത വന്ധ്യത ചികിത്സാ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ സാംപി എബ്രഹാം വന്ധ്യത ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കും നമസ്കാരം പലപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് വിവി ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്ന രോഗികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഇതിൻ്റെ വിജയസാധ്യത ഡോക്ടർ ഒന്ന് പറയാമോ ഞങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ചൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനൊരു ഓരോ രോഗിയിലും അത് ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം വേറൊരാളുടെ സക്സസ് റേറ്റ് എടുത്ത് നമ്മുടെ സക്സസ് എടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അവരത് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷേ നമുക്കൊരു വ്യക്തമായിട്ടൊരു ആൻസർ നൽകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒന്ന് ഈ ഐ വി എഫ് ട്രീമെൻ്റ് എടുക്കുന്ന രോഗിയുടെ പ്രായം പ്രായം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഏജ് കൂടുമ്പം നമ്മുടെ അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരം കുറയാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓവറിൽ എന്തുമാത്രം അണ്ടം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് ഐ വി എഫിന് പോകുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല ആക്ച്വലി വന്ധ്യ ചികിത്സ എടുക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി അറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ ഓവറിയുടെ റിസർവ് എങ്ങനെയാണ് ഓവറിയിൽ എന്തുമാത്രം അണ്ടം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അത് നമുക്കറിയാനായിട്ട് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഓവറിയിൽ എത്ര ഫോളിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കും ഈ ഓവറിയിലുള്ള ഫോളിക്കിളിൻ്റെ എണ്ണം ഓവറിയുടെ റിസർവിനെ പറ്റി നമ്മളോട് പറയും അടുത്തത് നമ്മുടെ എ എം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റാണ് എ എം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഇത് അതിൻ്റെ പേര് ആൻറ്റി മുള്ളേറിയൻ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയും ഈ അണ്ടത്തെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാൻഡോ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻറ്റി മുള്ളേറിയൻ ഹോർമോൺ ഈ ആൻറ്റി മുള്ളേറിയൻ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓവറിയിൽ ഓവറിയുടെ അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് നല്ലതാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരാളുടെ ആൻറ്റി മുള്ളേറിയൻ ഹോർമോൺ ലെവല് കുറവാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ വിജയത്തെ ബാധിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് ചോദിക്കും ഡോക്ടറെ ഒരു എഗ് മതിയല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഒരു കണക്ക് പറയുന്ന പത്ത് എഗ്ഗിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു എഗ്ഗെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് എഗ്സ് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അത് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കണം അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അണ്ടത്തിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് രോഗിയുടെ പ്രായം ഇത് നമ്മുടെ വിജയത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘട രണ്ട് രോഗിയുടെ ശരീരഘടന അപ്പോൾ അവരുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള തൂക്കമാണ് അവർക്കുള്ളത് അല്ല അവരുടെ ഹൈറ്റിനേക്കാളും തൂക്കം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വിജയസാധ്യത കുറയും അടുത്ത ഫാക്ട് അവരുടെ ജീവിത രീതി വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ആളാണോ അവരുടെ ജീവിത രീതി എങ്ങനെയാണ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വ്യായാമം എപ്പോഴും നമ്മുടെ വിജയസാധ്യത കൂട്ടും നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് മണ്ണ് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിത്തിനെ പറ്റി അപ്പം വിത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എക്വാളിറ്റി നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ എഗ് എടുത്ത് വെളിയിൽ വെച്ച് പഠിക്കുമ്പം മാത്രമേ നമുക്ക് എഗ്ഗിനെ പറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിലപ്പം നമ്മൾ ഈ നല്ലതാണെന്ന് നമ്മൾ കടനെ നോക്കി പറയുന്ന എഗ് ചിലപ്പോൾ അബ്നോമൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജനിതിക അബ്നോമാലിറ്റി വരും അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം അൾട്രാസൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഓവലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ആ എക്വാളിറ്റി നല്ലതാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഈ ട്യൂബ് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ അവസ്ഥയും പ്രാധാന്യമുള്ള അപ്പം പെട്ടെന്ന് പേഷ്യൻസ് ചോദിക്കും ഡോക്ടർ ഐ വി എഫിൽ നമ്മൾ ട്യൂബില്ലല്ലോ നമ്മൾ അണ്ടോ ബീജെന്നും ഈ സംയോജിക്കുന്നത് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ വെളിയിൽ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് വിവി ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്യൂബിൻ്റെ അതേ ആ അവസ്ഥ നമ്മുടെ വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് വിവി ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ ആ ട്യൂബിൻ്റെ അവസ്ഥ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഈ ട്യൂബിന് വീക്കം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള അഴുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മുടെ യൂട്രസിനുള്ളിൽ വീഴും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അത് ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ വളർച്ച എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ടെസ്റ്റ് വിവി ചികിത്സയിൽ ട്യൂബിൻ്റെ അവസ്ഥയും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഓവറിയെ പറ്റിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓവറി സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ ഓവറിക്ക് എന്തെങ്കിലും വീക്കം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഓവറി ട്യൂബുമായിട്
പിരിയത്തെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ ട്യൂബിന് രണ്ടോമാനം വീക്കം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്യൂബ് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ല അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന അഴുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മുടെ യൂട്രസിനുള്ളിൽ വീണ ഭ്രൂണത്തിന് അവിടെ പറ്റി പിടിച്ച് വളരാൻ പ്രയാസം വരും അടുത്തൊരു കാര്യം ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആവരണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഭ്രൂണം പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്നതാണ്ട് ഈ ഭ്രൂണം ഗർഭാശയ ആവരണത്തിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡയലോഗുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഭ്രൂണത്തെ ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ ആവരണം സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭ്രൂണത്തിനവിടെ പറ്റി പിടിച്ച് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആവരണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള എന്തൊക്കെ ആവരണത്തിന് ആവരണത്തെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആവരണത്തിൻ്റെ കട്ടി ഇതാണ് തിക്നസ് ആവരണത്തിന് എന്തെങ്കിലും വീക്കം വന്നിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് ആവരണത്തിൻ്റെ അളവ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആവരണത്തിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം ഈ ആവരണത്തിലേക്ക് നല്ല രക്തോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭ്രൂണത്തിനവിടെ പറ്റി പിടിച്ച് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ ആവരണത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആവരണത്തിൻ്റെ കട്ടി ആവരണത്തിൻ്റെ അളവ് ആവരണത്തിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം ഇത് പ്രാധാന്യമുള്ള അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസുകൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആവരണത്തിൻ്റെ കോശങ്ങൾ അതിൻ്റെ സീമ വിട്ട് മസിലിനുള്ളിലോട്ട് വ്യാപിക്കും ഈ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ അഡിനോമൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭാത്തിൻ്റെ ആവരണത്തിൻ്റെ കോശങ്ങൾ അതിനെ അതിജീവിച്ച് ഈ എൻഡോമെറ്റീവ് ഫൈബേഴ്സ് മസിലിനോട്ട് വ്യാപിക്കുമ്പം ബോഡി ആ കോശങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഈ ആവരണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നീർക്കെട്ട് ആവരണത്തിൻ്റെ കട്ടി ആവരണത്തേക്കുള്ള രക്തോട്ടം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പുരുഷ ബീജത്തിൻ്റെ എണ്ണം നിലവാരം ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള പലപ്പോഴും ആളുകൾക്കൊരു വിചാരമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് ബീജാണുക്കളുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ഒരാ ഒരു പുരുഷ ബീജം മാത്രമല്ലേ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല ഈ ബീജാണുക്കളെ പറ്റി നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കണം അതിലെന്തുമാത്രം ബീജാണുക്കൾ ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബീജാണുക്കളുടെ ഡി എൻ എ ഘടകത്തിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടെസ്റ്റ് വി ചികിത്സയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മൾ പുരുഷ ബീജാണുക്കളെ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പം പുരുഷ ബീജാണുക്കളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നോക്കണം ഈ പുരുഷന് വേരിക്കോസിയിലോ മണിയിൽ നിന്ന് ബീജം കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീനുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടോ ഈ കൗണ്ട് കണ്ടമാനം കുറവ് ഒരു വൺ മില്യണിലൊക്കെ താഴെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും ജനിതീയ വൈകല്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളാകുന്നത് വൈക്രോമോസോമാണ് അപ്പോൾ ആ വൈക്രോമോസോമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം മുറിഞ്ഞു മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബീജത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അവരിങ്ങനെ ഗുളിക കഴിച്ച് 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 കൗണ്ട് കൂടാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ ഇങ്ങനെ ഗുളികകൾ കഴിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർമാരെ കണ്ട് സമയം കളയാതെ വൈഫിൻ്റെ ഏജ് ഓവറാകുന്നതിന് മുമ്പ് ചികിത്സ ശരിയായി തേടുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുരുഷ ബീജത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെ വളരെയേറെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിന് സാധിക്കും ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പുരുഷ ബീജത്തിൻ്റെ നിലവാരം കുറവാണെങ്കിൽ വൈഫിൻ്റെ ഏജ് ഓവറാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചികിത്സ തുടങ്ങണം ശരിയായിട്ടുള്ള ചികിത്സ തേടണം എപ്പോഴും പുരുഷ ബീജത്തിൻ്റെ നിലവാരം കുറവാണെങ്കിൽ അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരം പ്രാധാന്യമുള്ള പലപ്പോഴും ഈ കൗണ്ട് കുറവുള്ളവർക്ക് ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ കൗണ്ട് ശരിയാകട്ടെ എന്നിട്ട് പിന്നെ വൈഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ടേക്ക് അപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണല്ലോ അങ്ങനെയല്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം കപ്പിൾ അപ്രോച്ചാണ് വളരെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഐ വി എഫ് ചികിത്സയുടെ വിജയത്തെ ബാധിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വൈഫിൻ്റെ പ്രായം വൈഫിൻ്റെ അണ്ടത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഓവറിയുടെ അവസ്ഥ യൂട്രസിൻ്റെ അവസ്ഥ ട്യൂബിൻ്റെ അവസ്ഥ പുരുഷ ബീജത്തിൻ്റെ നിലവാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലാബിൻ്റെ സജ്ജീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഭ്രൂണം ശരിയായ രീതിയിലാണോ യൂട്രസിനുള്ളിൽ കടത്തുന്നത് എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വിജയസാധ്യത ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാ പേഷ്യൻസിന് ഒരു വിചാരമുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേണ്ട മുപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തി മൂന്ന് പേർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അങ്ങനെയല്ല അവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ ഒരു സൈക്കിൾ ഫെയിൽ ചെയ്താലും നമ്മൾ ഫെയിൽ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും വിട്ടു കൊടുക്കരുത് ത്രീ സൈക്കിൾസ് വരെ ഐ വി എഫിൻ്റെ വിജയസാധ്യത കൂട്ടും അപ്പോൾ ഐ വി എഫിനെ പറ്റി നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ അറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൂക്കം നമ്മുടെ ജീവിത രീതി നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് എല്ലാം അതിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണെന്ന് നാം വ്യക്തമായിട്ട് ഓർക്കണം
ഇതാണ് പ്രാർത്ഥന അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആ ശക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പം നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് കൂടുതൽ ഉത്തേജനം വരും മതി തിരിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് തോന്നുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഉത്തേജനം നൽകും പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യം അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വന്ധ്യാ ചികിത്സയൊക്കെ ഇടുമ്പം കൂടുതൽ ചിലരിങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അവർക്കത് ചെയ്യിട്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല ഇത് കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര രൂപ പോകത്തില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ആകപ്പാട പ്രശ്നമാവും ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന ആൾക്ക് ചെയ്യിട്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിരുത്തരവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഏകാഗ്രതയെ നശിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ ആ ഫ്രണ്ടൽ ലോ ഓഫ് സ്റ്റിമുലേഷനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും നമ്മളെപ്പോഴും മാറി നിൽക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള അറിവുകൾ ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷന് നമ്മുടെ ആ ഫ്രണ്ടൽ ലോ ബിഹേവിയറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തിന് വിശ്വാസത്തിന് വളരെ പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് വന്ധ്യാ ചികിത്സയിൽ ഈ അറിവ് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അത് പലപ്പോഴും പല ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും പ്രയോജനം കിട്ടിയില്ല തോറ്റുപോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഭയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി കുറയും നമ്മൾ തന്നെ മോശമാവുന്ന അവസ്ഥ വരും വന്ധ്യ എന്നൊരു ശാപമല്ല വന്ധ്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയുണ്ട് ഈ ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരാൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ധ്യക്കെതിരെ അവിടെ വരുതാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ധ്യത ഒരു ശാപമല്ല എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം വീണ്ടും കാണാം ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കത്തുകളും ഇമെയിലുകളും ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം